。噔噔，今天来跟大家分享一下我最近卖的特别好的这个糯米团，好评率特别多，就真的很适合秋冬来吃的一款小零食，让大家赶紧把住吧。制作之前，先来拆一个包裹，这是新到的一个小电锅，颜色的话就是这种简单耐看的纯白色，挺小巧的，可以放在任何房间使用。它这个是陶瓷釉的内胆，不粘锅，也特别好清洗。带了一个小蒸屉，平常的话呢就可以用来蒸刀子、馒头，下面的话呢就可以炒东西、蒸东西。那接下来就开始制作吧。我们制作之前呢，先能把这个杏仁片给盛出来，这个配方呢大概是能做四十五个的样子。然后这个杏仁片的话呢，大家可以用到两百克到两百二十二克。准备九十克黄油，加入七十个白糖，这个糖量是减不糖的。再加入七十克的水，你这个是必须要加的，只是它脆的关键，这个东西不能少哦。再加入三十克蜂蜜，这个可以添加它的风味，没有的话可以不用加。再加入三十克的淡奶油，零点八克的食盐，所有的材料放到锅中之后呢，我们现在就可以放置了。是用这种电锅的话，就比较好控制它的温度。如果是用燃气灶的话，就是温度不太好控制。这样子煮到冒大泡之后，我们倒数三十个数，然后呃一边煮呀一边不停的搅拌。最后的状态呢是像芝士那样子浓稠就可以了。直接倒进杏仁片里面，给它拌拌均匀就可以了。接下来拿出这个糯米船壳，给它装进来，均匀的给它铺满。然后装的时候呢，不能装的太满，因为等下烤的时候它就会漏出来。就这个步骤的话，会比较费时间一点。现在的话呢，已经全部都装好了，我们就把它放进烤箱。我今天用的是风炉模式，所以它是可以多层烘烤的。烤箱温度是一百五十度烤至十五到二十分钟，最后出炉呢一定要观看一下颜色。烤好了，就是烤好之后的那个糯米串的颜色，一定是这种焦糖色。放凉之后就是嘎嘣脆的那一种。来听一下这个声音。嗯、这个是糯米串的包装袋，它放凉了之后呢，我们就马上给它装起来。等一下，它受潮了的话就不脆了。我们自己在家坐着吃，或者是送给朋友、同事，都是非常不错的。这样打包之后呢，就非常好看了。喜欢的朋友可以先收藏起来，自己在家试一下哟。哎呀，冰糖葫芦！看一下，看一下，今天在幼儿园做了冰糖葫芦啊！哇，你在幼儿园也做好吃的啦！哇，好可爱呀、啊！点了一个嘞，你看。哇塞，这么丰盛啊！对对对，太幸福了！最近老师，老师给你扎了一个新发型。有粉丝说。